আগে থেকে এখনো পর্যন্ত উর্মিকে আর আমাকে আলাদা করার জন্য আপনারা সব কিছু করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার আর উর্মির বিয়েটা হয়ে যায় ঠিক বিয়ের পরে আমি আর উর্মি যাতে শান্তিতে থাকতে না পারি তার জন্য যা যা করার দরকার হয় আপনারা সবটা করেছেন সব মিথ্যে কথা সব বানানো কথা তোমার সাহস হয় কি করে এত বড় দোষারোপ করার এরকম তুমি দেখছো দেখছো কত বড় অভিযোগ করছে আমাদের বিরুদ্ধে মুখের ওপর সব সত্যি কথাগুলো বলছি বলে মেনে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না আপনাদের সত্যি তুই বললেই সব সত্যি হয়ে যাবে আমি বললেই সব সত্যি হয়ে যাবে এরকমটা তো কোনো কথা নেই আমি যেগুলো বলছি তার সব কটার প্রমাণ আছে তাই এগুলো সত্যি আপনারা এতদিন ধরে যা যা অপকর্ম করেছেন তার সব কিছুর হিসেব আমার কাছে আছে হ্যাঁ আপনারা এখন যখন শুনতে চাইছেন তাহলে ফাইনাল লিস্টটা শুরু করি মামনি আপনারা প্রথম দিন থেকে একটার পর একটা অন্যায় করে তুলেছেন প্রথমত পয়লা বৈশাখের দিন বিনা কারণ একটা ছোট্ট কারণ বাড়িতে পুলিশ নিয়ে চলে এলো এসে আমার পুরো পরিবারকে জানায় তাই বলে অপমান করল বাড়িতে পুলিশ আপনারা কারা সকাল থেকে যোগাযোগ করতে পারিনি মেয়েটার সাথে কোথায় আছে কি করছে সেই চিন্তায় আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম কি চাও তুমি কোথায় রেখেছো আমার মেয়েটাকে কি বলছেন কি আপনারা একদম ঠিক বলছি আর এখানেই থেমে থাকলেন না প্রথমবার দাদু যখন বিয়ের প্রস্তাব দিল ঠিক তখনই আপনি উর্মিকে ভুল বোঝাতে শুরু করলেন বললেন আমি নাকি সম্পত্তির লোভে উর্মিকে বিয়ে করতে চাই এই বলে উর্মির মনটা বিষিয়ে দিতে চাইলেন আপনার আসল উদ্দেশ্য তো আমাদের সম্পত্তি তার জন্য আমাকে বিয়ে করাটা জাস্ট একটা টুল আপনি আমাকে বিয়ে করে আমাকে ইউজ করে আমার ফ্যামিলিকে শোষণ করতে চান রাই কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না আপনাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বিয়েটা হয়ে গেল আমি কি দেখছি দাদু তোমার মাথায় সিঁদুর কেন কি হচ্ছে কি এখানে ওরা দুজনে বিয়ে করেছে মা ওয়াট নো আই মিন ইয়েস আপনারা মেনে নিতে পারলেন না ঠিক বিয়ের পর আমরা যখন একে অপরকে চিনছি বুঝছি জানছি ঠিক আমাদের সম্পর্কের ভিতটা যখন তৈরি হচ্ছে তখন আপনারা আবার আমাদের ভিতটা নড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন বাড়িতে পুলিশ নিয়ে এলেন পাড়া প্রতিবেশী ডেকে আমাদের অপবাদ দিলেন আমরা নাকি উর্মিকে অত্যাচার করি নির্যাতন করি উর্মি আপনাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে প্রথম দিনেই আমি বুঝেছিলাম আপনি খুব একটা সুবিধের লোক না সরি ভুল বললাম আপনারা খুব একটা সুবিধের লোক নন আর আপনারাও বুঝে গেছিলেন যে আমাকে বস করাও এতটা সহজ কাজ হবে না অনেক চেষ্টা করেছিলেন আমাকে আটকাবার কিন্তু পারলেন আর যখন পারলেন না তখন সব থেকে বড় স্টেপটা নিয়ে বসলেন দোলের দিন বলছো তো তুমি দোলের দিন মানে হ্যাঁ দোলের দিন আপনারা অস্বীকার করতে পারেন সেদিন উর্মির সঙ্গে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার পেছনে আপনারা দায়ী ছিলেন না কি হলো বলুন আপনারা সমরকে দিয়ে উর্মিকে বিপদে ফেলে আমাকে থ্রেট দিতে চাননি অন্যায় করলে তার শাস্তি তো পেতেই হবে মামনি আপনারা উর্মির ক্ষতি করতে চেয়েছেন এত সহজে তো আমি ছাড়বো কি করবে তুমি হ্যাঁ কি করবে মানছি মানছি করেছি তুমি যা যা বলেছ সব করেছি কিন্তু আমি যা করেছি তার একটা কারণ আছে কখনো চাইনি আমার মেয়ে একটা ভিকিরি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বিয়ে করে এইভাবে কষ্টে খেটে মরুক তা আমি চাইনি আমি চেয়েছিলাম অনেক উঁচুতে উঠুক মেলেনিয়ারকে বিয়ে করুক তোকে আমি সুখী দেখতে চেয়েছিলাম আমি চাইনি তোমার মতো একজন ড্রাইভারকে বিয়ে করে লো ক্লাস লাইফ কাটা আমি আমার মেয়েকে প্রোটেক্ট করতে চেয়েছিলাম আমি কি ভুল করেছি মা হয়ে মেয়েকে প্রোটেক্ট করা বল
তাহলে সে কথাই রইল হ্যাঁ আমরা আশীর্বাদের তোর জয় করি আজকে আসি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে যাবে বাড়ির সবাই সবটা এত সহজে মেনে নিচ্ছে ওদেরকে কিছুতেই খটকা লাগছে না আমার তো লাগছে না না ঠোকাইবাবু তুমি অন্তত বুঝবে কিন্তু তুমি সেই যে গেলে এখনো তো ফিরছো না কেন একটা ফোন করি তো বলছো তোমার নিজের কানে পৌঁছচ্ছে चिरकाली सन्देह तो मेजो दी आदो उर्मी के भलोबाशे क्या कारण छोटो उर्मी एम भाव ब्रेन वाश करते उर्मी जीवन देखे सार्थकी के सर उर्मी की पुड़ी दीते चाहे कि भेजे उर्मी तरह तुम्हें फिर आस এ কথা যে উন্নতিকে করছে এরপর বেশি মুখ খুললে আসল সত্যিটা বেরিয়ে যাবে যে আমরা সবটা সম্পত্তির জন্য করছি দেখো অলক আমি কি গায়ত্রী যে মেয়েটা নিজের মায়ের থেকে তোমাকে বেশি ভালোবাসে মামনিকে চোখে হারায় মামনি ছাড়া তার জীবন অচল क्षमा करब ना तुम्हारे शांति पे कदिन धकल जाना देरी करब ना तो खे दिए शुए पड़ब सत्य बोले मेजो आ शर दिखेना चुप कर बस क्यों मा कि चुपुर 
সেগুলোই ঠিক রাখতে পারিনি তার মধ্যে দাদুর শরীর খারাপ হচ্ছিল সবই তো শুনতে পাচ্ছিলাম তাই এরকম বুঝেছি তুমি একটু শান্ত হো আচ্ছা এসো এসো আমার কাছে এসো বাবা এবার কিছু খেয়ে নিন কাল সারা রাত আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি আর এভাবে যদি না খেয়ে থাকেন তাহলে তো আরো শরীর খারাপ করবে আমি টুম্পাকে বলেছি আপনার ব্রেকফাস্টটা দিতে টুম্পা টুম্পা বাবার ব্রেকফাস্টটা দিয়ে যাও না ও বাবা দয়া করে খেয়ে নিন না বাবা কাল যা হয়েছে হয়েছে আজকে সবটা ম্যানেজ দিতে হবে বাবা আপনার খাবার তুমি কেন খাবার নিয়ে এসছো আমি তো বললাম টুম্পাকে আনতে আমি বাবার সাথে একটু কথা বলি প্লিজ বাবা আপনি আমার উপর রাগ করে থাকবেন না আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন বাবা আমি এখনো বলবো আমি যা করেছি উর্মির ভালোর জন্য করেছি তুমি যা করেছো তারপরে তুমি বাবার সামনে এসে কথা বলছো কি করে না আজ আর কোনো ব্যাকা কথা নয় অন্যভাবে খেলতে হবে দিদিভাইয়ের জন্য কি ভালো করলে শুনি চেষ্টা করেছিলাম বাবা কিন্তু পারেনি হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে আমার পদ্ধতিটা ভুল ছিল কিন্তু আমি উর্মিকে নিয়ে কতটা পজিটিভ কতটা কনসার্ন এটা তো আপনার থেকে কেউ বেশি জানে না এনে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল বাবা সব শেষ হয়ে গেল বিষাত্ত কে কে বিয়ে করে আমার বেটা কত কিছু করতে পারতো কত বড় বাড়িতে বিয়ে হতে পারতো বাইরের ওপর পা তুলে থাকতে পারতো কিন্তু না কিচ্ছু হলো না বিশ্বাস করুন বাবা সাত্তকের থেকে বাঁচাতেই আমি এই কাজটা করেছিলাম পদ্ধতি ভুল কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না সবাই আমাকে ভুল করছে কারণে আমাকে শোনাতেই শুনছি তোমাকে আমার ভালো করে চেনা হয়ে গেছে আর শোনো একটা মিথ্যে কথা বারবার বললেই সেটা সত্যি হয়ে যায় না সবটা জেনে গেছে এবার যখন উর্মিকে সব সত্যিটা জানাবে তখন উর্মির সামনে কোন মুখে দাঁড়াবে ভেবেছ এটা বেটা বলে ও চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে তো বাবা 
ভালোই হয়েছে আজকে তুমি আসছো তুমি জানো আজকে দাদা ভাইয়ের বইতে সেলিব্রেট হবে এখন আমরা সবাই মিলে অনেক আয়োজন করব অনেক মজা করব তুমি আসছো এটা জেনে সবার খুব ভালো লাগবে সত্যি কথা বলতে নন্দিনী তোমাদের সবার সাথে টাইম স্পেন্ড করতে আমার বেশ ভালো লাগে আচ্ছা বলছি যে তোমাদের বাড়িতে আশীর্বাদের সব प्रिपरेशन নিয়ে শুরু হয়ে গেছে না মা বাবা পরনা আমাদের বিয়ে নিয়ে মাথা খারাপ করে ফেলে प्रिपरेशन নিচ্ছে নিশ্চয়ই কিন্তু এই ব্যাপারে আমি ঠিক জানি না এদিকে আমি তো চেটি মেরেছিলাম সেই কি মেরেই পড়ে আছি বাড়িতে তো এই কোনো উচ্চ বাচ্চাই নেই কি হলো হ্যাঁ কি হচ্ছে কই কিছু না তো আচ্ছা নন্দিনী আমি দেখছি কয়েকদিন ধরে তুমি খুব আনমনা হয়ে রয়েছো কিছু একটা নিয়ে খুব ভাব যো স্ট্রেস নিচ্ছ আচ্ছা কি ভাবো এত বলো তো কই কি ভাবো কিছু না আচ্ছা নন্দিনী করে করে তো অনেক দিন হলো তাই না আমি জানি তুমি বরাবর একটু গম্ভীর ছিলে কিন্তু হাসতে কখনো ভুলে যাও আর এখন যে মানুষটিকে আমি দেখি কেমন অচেনা লাগে নন্দিনী তুমি সারাক্ষণ কেমন নার্ভাস থাকো কি জানি একটা চিন্তা করো আচ্ছা নন্দিনী তুমি কি আমাদের বিয়ে নিয়ে খুব চিন্তা করছো না না চিন্তার কি আছে দেখো বিয়ে নিয়ে একটু তো চাপ থাকে আচ্ছা নন্দিনী আমাদের দুজনের তো বিয়ে হতে চলেছে এটা তো খুব আনন্দের ব্যাপার কিন্তু এই কারণে যদি তোমার হাসি মিলিয়ে যায় তাহলে সেটা তো আমার জন্য খুব টেনশনের হয়ে দাঁড়ায় তাই না আমাকে বলো না নন্দিনী কি হয়েছে আচ্ছা তুমি তুমি এরকম বদলে যাচ্ছ কেন নন্দিনী প্লিজ বলো কি হয়েছে আমি সবটা জানতে চাই এটাই তো আমার এই ছোট্ট শিশু বৌটা সব মনে থাকে আর এটাই মনে নেই শুধু সত্যি আমার মনে পড়ছিল না গো আমার কিন্তু মনে আছে এই দিনটা এই দিনটা আমি কখনো বলতে পারবো না এই দিনটা না আমার মনে খোদাই হয়ে আছে একেবারে কারণ আজকের দিনে যে আমি তোমাকে পেয়েছিলাম সত্যি কিছু মনে পড়ছে না গো অবশ্য আজকের এই দিনটা মনে না রাখার আমার কারণও আছে কি কারণ আজকের এই দিনটা আমার জন্য খুব কষ্টের দিন ছিল টুকাই বাবু তাই আমি চেয়েছিলাম আজকের দিনটা ভুলে যেতে আমি এই দিনটা মনে রাখতেই চাই না ক্ষতি করতে চাইছে সেটা জানার পর দাদু তো অসুস্থ হয়ে পড়বেই কাল অত কিছু হওয়ার জন্যই তো আমি এখানে এসেছি কালকের ঘটনার সাথে তোমার সমর কাকার বাড়িতে আসার কি কানেকশন शांत करते ही कथा मामी हल জানি তো বেটা তাই আমি ঠিক করেছি আমি নিজের হাতে চমরকে শাস্তি দেব যে আমার মেয়ের ক্ষতি করতে চায় তাকে আমি ছাড়বো না কিছুতেই ছাড়বো না আর ওই জন্যই তো আমি এখানে এসেছিলাম তারপর তারপর কি হলো মামনি তারপর তো এসে দেখলাম ও বাড়ি নেই পালিয়ে গেছে আর কিছুদিন আগে আসলে ওকে আমি পেতাম মিস হয়ে গেল ওর হাত থেকে বেরিয়ে গেল শয়তানটা হ্যাঁ আর যাবে আমাকে একটা কথা বলো 
তুমি সমর কাকার বাড়ি চিনলে কি করে হাতে <laughs> আমার কাছে না একটা লজিক ক্লিয়ার হচ্ছে না আমার বেটা কত বড় হয়ে গেছে এখন আমাকে জেরা করছে ভালো আসলে তুমি ও বাড়িতে গিয়ে একদম বদলে গেছো বেটা তুমি আর তোমার মামুনিকে ভরসা করো তাই না বেটা অথচ দেখো তোমার জন্য আমি কত কিছুই না করি না না মামুনি তুমি আমাকে ভুল বুঝছো না বেটা ঠিকই বুঝেছি যাই হোক পুলিশকে আমার ইনফর্ম করাই ছিল আগেই বললাম তোমার ওদেরকে বললেই ওরা চলে আসতো সবর পালানোর পথ পেত না শোনো বেটা আমার উর্মির সাথে যে এরকম করবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে আর সেটা আমি সমরকে দিয়েই ছাড় না মামনি তুমি সমর কাকাকে শাস্তি দেবে না শাস্তি দেব না না কারণ ওকে শাস্তি দেব আমি সমর কাকা আমার ছোটবেলা নষ্ট করেছে আমাকে জোর করে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে আমার জীবনে এত বড় একটা ট্রমা এনে দিয়েছে শাস্তি আমি ওকে দিতে পারবো কিনা জানি না টুকাই বাবুর যে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে সেটার কোনো ক্ষমা নেই আমার টুকাই বাবুর গায়ে যে হাত দেওয়ার চেষ্টা করবে তাকে আমি ছাড়বো না সমর কাকা পৃথিবীর যেখানেই থাক না কেন ওকে আমি ঠিক খুঁজে বের করবো আর ওকে কঠিন শাস্তি আমি দেবই তুমি দেখে নিও মামনি এটা আমার প্রমিস আর উমি উমি প্রমিস রাখে উমিকে দেখে আমার এমন লাগছে কেন ও যদি সত্যি ধরে ফেলে সমরকে তাহলে তো আমরা শেষ একটা খুব জরুরি ব্যাপারে আজকে এই মিটিংটা ডেকেছি আমি অনেক দিন ধরেই এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করছি মানে যেটা আমাদের কোম্পানির ভবিষ্যতের জন্য কি ব্যাপার স্যার খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু অ্যানাউন্স করবেন মনে হচ্ছে হ্যাঁ আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছি যে এই কোম্পানি যে আমি তো অনেক দিন কাটালাম অনেক কিছু সামলালাম এবার বোধ হয় সময় হয়েছে আমার রিটায়ারমেন্ট কি বলছেন স্যার আপনি কোম্পানি থেকে সরে যাচ্ছেন না না তা কেন আমি তো সবসময় কোম্পানির সঙ্গে আছি মানে ছাতার মতো কিন্তু এবার তো সময় হয়েছে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে দেওয়া তাই আমি একজনের নাম প্রপোজ করতে চাই মানে আমাদের পরবর্তী এমডি হিসেবে সেই ব্যাপারে তোমাদের মতামত চাইছি এ তো খুব ভালো খবর স্যার স্যার আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মানে ওটা নিয়ে তো আমাদের দ্বিমত থাকার কোনো প্রশ্নই নেই আমাকে আসতেই হলে এই নামটা সবার সামনে তুলে ধরার জন্য সত্যি তো 
কোম্পানির স্বার্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মই তো হাল ধরা উচিত আর আপনাদের বাড়ির ছেলে মানে সে তো আপনাদের মতোই সুন্দর কাজ করবে এতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই এটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছে আর এটা দরকার ছিল থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবু <laughs> দেখো টুকাই বাবু আমি কিন্তু জানতে পেরেছি তুমি মাও তরগান বাজাতে ভালোবাসো হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি পরিবারের মুখের দিকে তাকে ওটা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলে তুমি তো আমাকে বলেছিলে টুকাই বাবু পরিস্থিতিতে পড়ে মানুষ অনেক সময় অনেক কিছু করে আমি এত ভেবে এত চিন্তা করে তোমার পছন্দের জিনিসটা তোমার গিফট করে নিয়ে এলাম আর তুমি তোমাকে পছন্দের জিনিসটা গিফট দিতে আমাকে বলেছিল আমি দিয়েছিলাম দিইনি তো তাহলে কেন দিতে গেলে তুমি তুমি এরকম রেগে যাচ্ছ কেন আমি তো তোমার কথা ভেবেই মা তোর ঘন্টাকে নিয়ে এলাম চুপ করো যথেষ্ট রাত হয়েছে তুমি নিজেও ঘুমো আর আমাকেও ঘুমোতে দাও এরকম অদ্ভুত বিহেভ করছো কেন আমার সাথে এত রেগেই বা যাচ্ছ কেন মা তোর ঘন্টাকে নিয়ে আমি এখানে বসে বসে রিহার্সেল দেখি না গো না না বসে বসে দেখলে তো হবে না নববর্ষের অনুষ্ঠান বলে কথা আর তোমার তো মেলা কাজ থাকার কথা নয় তাই না এই মোমো ওকে একটা গান শিখিয়ে দে না হ্যাঁ এই কালকে আমি তোমাকে যে গানটা শেখালাম ওটা করো না আমি গাইব না মোমো দিদি আরে গাইব না বললে কি করে হবে এখন থেকে প্র্যাকটিস না করলে টেজে গিয়ে তো সব ভুলে যাবে হ্যাঁ টুকাই তোমাকে কি বলেছিল মনে আছে যে কোনো কাজ প্র্যাকটিস করলে সেটা ভালো করে করা যায় গানটাও তাই হ্যাঁ গাও 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 ঠিক আছে দাঁড়িয়ে 